এখানে যারা আমরা উপস্থিত তারা সবাই বলতে পারি প্রায় সবাই কোনো না কোনো দিক থেকে শিক্ষিত আমরা পড়াশোনা করেছি ইউনিভার্সিটি লেভেল কেউ পেরিয়েছি কেউ হয়তো বা এখন পার হওয়ার পথে আছি সেই জন্য শিক্ষা হচ্ছে আমাদের বড় একটা সম্পদ এবং এটা একটা নিয়ামত জাল্লা রব্বুল আলমিন অনেককে দিয়েছেন শিক্ষাটা একটা নিয়ামত এই নিয়ামতটা পেয়ে সুক্রিয়া স্বরূপ যারা কিছু করতে পারে তারা দুনিয়া এবং আখেরাতে লাভবান হয় আর শিক্ষা নিয়ে অশিক্ষা বা অশিক্ষিত মূর্খের মতো যারা কাজ করে দুনিয়াতে কিছুদিন কোনো না কোনোভাবে কিছু লাভবান হলেও আখেরাতে তাদের জন্য নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভয়াবহ অধ্যায় তাদের জন্য অপেক্ষমান শিক্ষা অর্জন করার পরে শিক্ষা যখন কাজে লাগাই না তখন ও নিজে কলুষিত হয় লাঞ্ছিত হয় কোনো সময় অপমানিত হয় আবার ওর পরিবারটাও ঠিক ওইভাবে নিচের দিকে যেতে থাকে অনুরূপভাবে সমাজটাও শিক্ষিত হওয়ার পরেও শিক্ষাটা যখন নিজে কাজে না লাগায় ওর কারণে সমাজও আস্তে আস্তে নিচে অতল গহরে নিয়মিত হয় এই জন্য শিক্ষাকে শিক্ষা শুধু অর্জন করলেই হয় না শিক্ষাকে মূল্যায়ন করতে হয় আমরা দেখেছি কোরআন এবং সুন্নাতে এলমের মর্যাদা কত দেওয়া আছে এর ফাইল্লাহুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যারা শিক্ষিত হয়েছে এটা আল্লাহর ভাষা কোরআনের মধ্যে দুই জায়গাতে উল্লেখ করা হয়েছে হালিয়াস্তাবিল আমা ওল বাসিদ অন্ধ এবং চক্ষু মান ব্যক্তি কি সমান সমান নয় হালিয়াস্তাবিল্লামুন যারা জানে আর যারা জানে না শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এরা উভয়ে কি সমান না এরা উভয়ে সমান নয় কিন্তু রাস্তা ঘাটে চলতে ফিরতে অথবা কথা বলতে এমনকি ডাইনিং টেবিলে বসে অথবা বেডরুমে রেস্টরুমে গিয়েও আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষা অশিক্ষার পার্থক্য একজন ওয়ান টু থ্রি ফাইভ পাস করার পরে একজন আদর্শ মা হয়েছে আপনার মা আর আজকে আমরা যখন এই ফাইভ পেরিয়ে এসএসসি লেভেল এইচএসসি ইন্টার লেভেল এরপরে গ্রাজুয়েট পোস্ট পোস্ট গ্রাজুয়েট তারপরে পিএইচডি হোল্ডার পর্যন্ত হওয়ার পরেও আমরা তাদের কাছ থেকে যা পাই তা আমরা কখনো ওই ফাইভ পাসের মা আর ওই পিএইচডি হোল্ডার একজন ওই বর্তমানে পিএইচডি হোল্ডার ওই মায়ের সাথে আমরা সমান করতে পারি না শিক্ষায় উনি অনেক উঁচুতে আর আপনার মা অনেক নিচে শিক্ষায় কিন্তু বাস্তবতায় আপনার মা অনেক উঁচুতে কিন্তু তারা হলো অনেক নিচে যদি আপনি ওজন করতে যান তার কারণ শিক্ষা দিয়েছে নিয়েছে সার্টিফিকেটের জন্য অথবা দুনিয়ার জন্য ও দুনিয়া পেয়ে গেছে রিক্সাওয়ালার সাথে কেমন বিহাব করতে হয় সেটা হয়তো বা তাকে কেউ কোনো দিন কোনো মাস্টার শিখায়নি অথবা শিখালেও জাস্ট ওর টার্গেট ছিল একটা পাওয়া ওটা পেয়ে গেছে এখন কার সাথে কি বিহাব করতে হবে আচরণ দেখাতে হবে ওটা ভুলে গেছে ওটার আর প্রয়োজন নাই কারণ আমি এখন সরকারি চাকরিজীবী সার্ভিস হোল্ডার এখন তো এগুলো আমার না দেখলেও চলে মাসে মাসে বেতন আসে আমি আর ব্যাংকেও যাওয়া লাগে না এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা উঠিয়ে নিয়ে এসে আমি ইচ্ছা মতো ফুর্তি করি অথবা খরচ করি এটাই আপনাদের লাইফ স্টাইল বা আমাদের লাইফ স্টাইল হয়ে গেছে কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো কোরআন এবং সুন্নার দিকে আমরা কেউ ভুলেও দেখি না তাকেও দেখি না আল্লাহ আকবর Allah